শ্যামপুকুরের মিত্তির বাড়ির পুজো এবছরের সম্ভবত শেষ পুজো একশো বছরেরও পুরনো এই পুজো বন্ধ হতে চলেছে শ্যামপুকুরের মিত্তির বাড়ির একান্নবর্তী পরিবার এক প্রবল চাপের মুখোমুখি পরিবারে ভাঙন ধরার মতো সমস্যা থেকেও যা অনেক চাই বেশি একশো বছরের পুজো প্রায় বন্ধের মুখে শুধু তাই নয় মিত্তির বাড়িকে বাঁচিয়ে রাখাটাও যেন সংকটের মুখে আর এই সব কিছুর মূলে এক সাধারণ কলম না সাধারণ কলম বলা যাবো ধয় ঠিক হবে না কারণ এই কলম লর্ড কার্জনের এক ঐতিহাসিক সোনার কলম যা নিয়ে পরিচালক সৌভিক মিত্র ছবি কার্জনের কলম কার্জন আমাদের পূর্বপুরুষ পাঁচব্রতকে একটা কলম দিয়ে গিয়েছিলেন উপহার হিসেবে দামি কলম ওই কলম দিয়েই বঙ্গভঙ্গ সাইন হয়েছে উনিশশো পাঁচ থেকে কিভাবে দু হাজার সতেরোয় এই কলম একরকম ভয়াবহ সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে বললেন পরিচালক সৌভিক মিত্র সেটা আছে আসলে গল্পটা ইট সেলফি একটু কমেডি টোন আছে এবং অবশ্যই এটা থ্রিলার ধরনের রহস্য রহস্যটা কলমটা নিয়ে কারণ উনিশশো পাঁচ সালে লর্ড কার্সনের এই বাড়িতে এসেছিলেন উত্তর কলকাতার বাড়িতে এসে একটা সোনার কলম উপহার হিসেবে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই কলমটা হারিয়ে যায় এবং সেটা আজকে দু হাজার সালে এই বাড়িতে দুর্গাপুজো হচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে কলমটা যদি এবারে খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে বাড়িতে একটা ক্রাইসিস তৈরি হবে মানে এই বাজারে এত ট্যাক্স বাঁকি বাড়িটা রাখতে পারছেন না প্রোমোটারদের থাওয়া সব মিলিয়ে টাকা পয়সা খুব দেনা হয়ে গেছে তো কলমটাই একমাত্র বাঁচাতে পারে এই বাড়িটাকে যদি কলমটা পাওয়া যায় তাহলে বাড়িটা বাঁচবে পুজো বাঁচবে এবং যৌথ পরিবার বাঁচবে গল্পটা সেটা নিয়ে গল্পের খাতের এই ছবিতে দর্শকেরা দেখতে পাবেন দুটি সময় উনিশশো পাঁচে একটা ছোট্ট সময় আমরা দেখব যেখানে লর্ড কার্জন এই মিত্রের বাড়িতে এসে পুজোর সময় ষষ্ঠীর দিনে এসে উদ্বোধন করছে এবং উদ্বোধন করার সময় তৎকালীন যিনি হেড অফ দ্য ফ্যামিলি মিস্টার পাঁচব্রত মিত্র তাকে কলমটা উপহার দিচ্ছেন সেটা দেখব এবং যখন উপহারটা দিচ্ছেন তখন বাইরে ইত্যাদি হালসি বাগান বা এলাকা থেকে একটা বিক্ষোভ তৈরি হয় সেই বিক্ষোভটা খুব প্রবল বিক্ষোভ মানে গো ব্যাক কার্জেন গো ব্যাক কার্জেন বিক্ষোভ তৈরি হয় এবং লর্ড কার্জেনকে পেছনের দরজা দিয়ে বার করে নেওয়া হয় তো এরকম একটা ক্রাইসিস আমরা দেখতে পাবো ছবিতে উনিশশো পাঁচের মুক্তি পেল ছবির ট্রেলার ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় খরাজ মুখার্জি কাঞ্চন মল্লিক দেবদূত ঘোষ সুমিত সমাদ দাস সাহেব ভট্টাচার্য এবং পৌলমি দাস এই কলম খুঁজে পেতে যে তিনজন মানুষ মূলত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন অর্থাৎ প্রায় গোয়েন্দা হয়ে উঠেছেন তারা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব ভট্টাচার্য এবং পৌলমি দাস যাদের মধ্যে দুজনকে পাওয়া গেল এদিন কার্জনের কলমে আমার চরিত্রের নাম হলো পুপু পুপু এই বাড়ির বড় নাচনি তো পুপু একটা খুব মানে সাধারণ জব করছে ব্যাঙ্গালোরে একটা মেয়ে বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় ঘুরতে এসেছে তবে ঘুরতে এসে কার্জনের কলম খুঁজতেও বেরিয়ে পড়া এবং তার সাথে দুর্গাপুজো এনজয় করা ফ্যামিলির সাথে এনজয় করা টাইম তবে তার মধ্যে একটু কোথাও একটা ডিটেকটিভ লুকিয়ে আছে তো সে শুধু সে না সে তার দাদু তার ঠাকুমা এবং তার এন্টায়ার ফ্যামিলি নিয়ে তারাই কার্জনের কলমটা খোঁজে কিন্তু কার্জনের কলমটা কেন খোঁজে সেইটা হলো মেন কোয়েশ্চেন কার্জনের কলম খোঁজার পিছনে প্রচুর ধাঁধা রয়েছে গল্পের মধ্যে প্রচুর ক্লুজ রয়েছে সেই ক্লুগুলো একে একে এক জায়গায় অ্যাসেম্বেল করা এবং সেগুলোকে তার সূত্র বেঁধে তার ক্লুগুলোকে সব করার সূত্র বেঁধে জানা যে কার্জনের কলমটা আসলে কোথায় লোকানো রয়েছে সেটা খুঁজে বার করার পিছনেই দুজন তিনজন মূল চরিত্র রয়েছে পুরো ছবিতে আমি পৌলমি এবং পরাণ জেঠু এবং ডিটেকটিভ গল্প বা ট্রেজার হান্টের গল্প তো আমরা আগেও দেখেছি কিন্তু এরকম একটা অদ্ভুত দুর্গাপুজোকে ঘিরে তার সঙ্গে একটা ট্রেজার হ্যান্ড একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন এবং পুজো কয়েকদিন আগেই গেছে মানুষের মনে এখনও সেই রেস্টটা রয়েছে যে আর একটু কয়েকদিন পুজো থেকে গেলে খুব ভালো হতো আমার মনে হয় আমাদের এই ছবিটা দেখলে পরে পুজোর পাঁচ সাত দিন যেটা আমরা একদম সেলিব্রেট করি সেই পাঁচ সাত দিন আমরা আবার রিলিভ করতে পারবো আবার সেটা উপভোগ করতে পারবো মিত্রমানী দুই ছেলেও এদিন ছিলেন একসাথে অর্থাৎ দেবদূত ঘোষ এবং সুমিত সমাদ্দার পরিবারে আমি আশ্রিত অ্যাকচুয়ালি ওদেরই পরিবার মূলত ও হচ্ছে সব থেকে ছোট ভাই তিন ভাই সেই পরিবারের কি পরিবার নামটা ওদের পরিবারের মিত্র মিত্র পরিবার তো মিত্র পরিবারের ছোট ভাই এখানে উপস্থিত আমি এবারের একজন আশ্রিত চরিত্র আসলে পুরো গল্পটার নায়ক হচ্ছে বা আমরা কে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না নায়ক হচ্ছে বা পুরো বিষয়টা হচ্ছে কলমটা যাকে নিয়ে গল্পটা পুরোটাই 
তো আমরা বিভিন্ন ভাবে এখানে একটা জিনিস সুবিধা একটু আগে বলছিল তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে এখানে কিন্তু একজন কোনো ডিটেকটিভ নেই এই গোটা পরিবারের বিভিন্ন লোক এবং পরিবারের বাইরেও যারা তারাও কিন্তু এই ধাঁধাটার সমস্যার সমাধান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কি করে কলমটা বাগানো যায় বাড়ির লোকদের তো বটেই কেননা পুজোটাকে বাঁচাতে হবে বাড়িটাকে বাঁচাতে হবে আর বাইরের লোক লোকেদের লোভ আর আমি যে আশ্রিত যে আমি লোকটি গোবুরক্ষিত আমার চরিত্রের নাম সে অপেক্ষা করে আছে যে কখন এই বাড়ি থেকে আশ্রিত শব্দটা তো কষ্ট হয় কষ্ট দেয় প্রত্যেককেই যদি এখান থেকেও বেরিয়ে আসতে পারি একটু সচ্ছল হই কিন্তু পরিবারটাকে আমি ছেড়ে যাব না এই পুজোটাকে ছেড়ে যাব না এবার তুই বল আমি আমার যেটা ভালো লেগেছে আমার চরিত্রটার সেটা হলো আমার মানে অনেক চরিত্রের মধ্যেই অভিনয় করার সময় ব্যক্তিগত কিছু এলিমেন্ট ইউজ করতে হয় ধরুন কেউ যদি ভালো গান জানে এবার সে যদি কোনো গায়কের চরিত্র মানে অভিনয় করে তখন তার যে সুবিধেটা হয় আমার এখানে সুবিধেটা হয়েছে আমি একটা থিয়েটারের দলের সঙ্গে যুক্ত যে খুব কলকাতার বড় কোনো নাটকের দলে তেমন চান্স টান্স পায় না কিন্তু পাড়ায় বিরাট হিরো আর কি এইটা আমরা যখন থিয়েটার জীবন শুরু করেছিলাম তার সঙ্গে খুব আইডেন্টিফাই করে কারণ আমরা দলে গিয়ে কাউন্টারে বসতাম সেট বানাতাম মাল বইতাম তারপর ধীরে ধীরে থিয়েটারে নিজেরা কাজ শিখেছি গ্রো করেছি কিন্তু এইখানে এই ওই শুরুর সময়টা আমাকে কার্জনের কলম ফিরিয়ে দিয়েছে আর তার সঙ্গে একটি ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে আর তার সঙ্গে প্রচুর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সবে মিলে খুব মানে মনের কাছাকাছি একটা কাজ বাড়ি লক্ষ্মীবন্ত বউয়ের ভূমিকায় আবারও পুষ্পিতা মুখার্জি তাই মিত্র পরিবার নিয়ে কথা বললেন তিনিও রহস্যধর্মী ছবি যেগুলো সেগুলোর একটা দর্শক তারা রহস্যধর্মী ছবি দেখতে চায় আর পারিবারিক ছবির একটা দর্শক তারা পারিবারিক ছবি পছন্দ করে এই প্রথম একটা ছবির একটা স্ক্রিপ্ট এমন দেখলাম যেটায় রহস্যের একটা অনুসর্গ তো অবশ্যই আছে রহস্য ভেদ চলে কিন্তু পাড়া পাশাপাশি এই পারিবারিক মূল্যবোধ পারিবারিক বন্ডিংয়ের একটা গল্প একদম সমান্তরালভাবে চলে এইটা খুব এইটাই নতুনত্ব এই গল্পটা আমি আমার চরিত্রটার মধ্যে যে বিশাল কিছু নতুনত্ব আছে সেটা বলবো না কিন্তু গল্পটার মধ্যে অবশ্যই একটা নতুনত্ব আছে সেইটাই বোধ হয় এই ছবির মূল আকর্ষণ ফারার গবু কাকা দুটোই ব্যানিস चैनल क्लिक करते भूलें ना